Человек рассказывал историю, она меня очень впечатлила. Молодой человек уже написал предсмертное письмо, прощался с жизнью, врачи не давали ему шанса прожить и двух месяцев. И тут появилась его девушка и сказала, что она беременна. И он говорит, и я буквально почувствовал, болезнь уходит. Я помню это состояние, вдруг пришла уверенность, он говорит. Все, я здоров. С тех пор прошло много лет, его первая дочь уже замужем, вот-вот будет мамой, есть еще дочь и сын. И он в кадре, в кадре перечитывает свое предсмертное письмо и спрашивает, как передать людям, что это мы решаем жить или умирать. Надо только, чтобы, вот очень важно, появилась причина жить. Вот вопрос мой такой, все-таки неужели это в силах человека вот вмешаться так в высший промысел? Или это случай какой-то такой? Но это, конечно, не всякому человеку. Да ну так повернуть, да? Повернуть свою судьбу. Для этого он должен быть уже как-то изнутри подготовлен. И он должен пожелать отказаться от всего, что есть у него во имя правды. И тогда у него это все может получиться. То есть он говорит, я хочу правды, и я ищу правду, да. и хочу ее. Да. И тогда может отступить все, да, болезнь, смерть и все, 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 да? Да. Тогда наступит совершенно новая полоса жизни, и ему дадут возможность оценить эту правду и приблизиться к ней. А если вот возникает такое ощущение, что я обязан, обязан жить вот для того, чтобы вот эту жизнь, вот которая сейчас рождается, вот как у него получилось, у него должен был родиться ребенок, он понял, что он должен вырастить вот эту жизнь. Это может быть вот такой вот тоже частично поиск правды, переворот такой внутри человека. Ну, конечно, это причина для того, чтобы жить и пережить все прошлое и начать заново. Что я живу для кого-то, для него. Да. То есть это вообще полный, полный переворот человека. Да. Надо ли вот, вот так вот, ну, есть масса людей сейчас в таких состояниях, находящихся, надо ли им направить свою мысль в этот момент, в какой-то такой драматический момент, вот на этот переворот в жизни, как вы считаете? Ну, если человека направляют, то направляют, а если нет, то нет. Понятно. Это не от человека зависит. Вот это последнее ваше, это не от человека зависит, вот это правда, да? Да. То есть, а вызвать как-то это можно? А вот как-то помолиться Это так? зависит уже от подготовки человека, от того, чем он занимался в жизни, от корня его души. Понятно. Мы не знаем это, это тайна, да, такая? Это не то, что тайна такая уже глубокая, но... Это не каждому.